नॉकिंग या फिर डेटोनेशन दोस्तों आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द तो सुना ही होगा दोस्तों ये जो दोनों शब्द है वो रिलेट करते हैं आपके कार या फिर बाइक के इंटरनल कम्बर्शन या फिर आईसी इंजन के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नॉकिंग और डिटोनेशन क्या है उससे आपके इंजन के ऊपर क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और नॉकिंग और डेटोनेशन या फिर डेटोनेशन के क्या रेमेडीज है मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स मेरा नाम है आशीष आप दिख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एड्रीन टेक्निक हो तो चलिए शुरू कर दे दोस्तों ये जो नॉकिंग और डेटोनेशन जो सब मैंने आपको बताया वो काफी बड़े शब्द है आईसी इंजन के अंदर और खास करके पेट्रोल इंजन या फिर स्पार्क इग्निशन इंजन जिन्हें हम कहते हैं उन इंजन के अंदर ये जो शब्द है वो काफी मायने रखते हैं ये शब्द की वजह से इंजन का जो परफॉर्मेंस है इंजन की जो रिफाइनमेंट है वो डिफाइन होती है अगर कोई भी कंपनी का इंजन नॉकिंग के साथ सफर करता है तो वो कंपनी का इंजन अच्छा नहीं माना जाता है इसके लिए आपने देखा होगा काफी सारे जो ब्रांड्स है वो अपने इंजिन के रिफाइनमेंट के ऊपर काफी वर्क करते दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डेटोनेशन या फिर नॉकिंग वो क्या है नॉकिंग शब्द सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले एक वर्ड आता है नॉकिंग यानी फिर नॉक नॉक जो दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है वही सेम चीज यानी कि थोड़ा सा सेम जो उसका जो आवाज है वो उसी टाइप का है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटोनेशन होता क्यों है और तो किस पार्ट में होता है इंजिन के तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंजिन के अंदर मेन ये जो पार्ट होता है वो होता है कम्बेशन चेम्बर के अंदर तो यहाँ पे आपके पास एक सिलेंडर होता है सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होता है वो अप डाउन मूव होता रहता है वो कनेक्टिंग रॉड के साथ कनेक्टेड होता है यहाँ पे आपको किसी ना या फिर इस साइड या फिर इस साइड या फिर सीधा ऊपर की तरफ आपको एक स्पार्क प्लग मिल जाता है और उसी के साथ ही यहाँ पे चार्ज को एंटर करने के लिए एक इनलेट पोर्ट मिलता है और इसके साथ ही एक एग्जॉस्ट पोर्ट मिलता है ये जो पोर्ट है या फिर जो वाल्व है वो अलग अलग हो सकते हैं कभी दो या कभी चार या फिर तीन भी हो सकते हैं लेकिन आपके इंजिन के हिसाब से अभी हम सिंप्लीफाई वे में दो लेते हैं तो आप मान लीजिए कि सबसे पहले यहाँ पे जो चार्ज है जो एयर फ्यूल मिक्सर है वो एंटर करता है आपके इंजिन के अंदर यहाँ पे जो फर्स्ट जो स्ट्रोक है जो सक्शन स्ट्रोक जो फोर स्ट्रोक इंजिन के अंदर जो होता है जो सक्शन स्ट्रोक वो कंप्लीट होता है ठीक है उसके बाद यहाँ पे होता है कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू तो एक बार जब आपका पिस्टन टी पे पहुंचने के बस शुरुआत में होगी तो टी पे पहुंचा नहीं है और टी बस पहुंचने वाला होता है तो वहां तक आपका मिक्सचर ऑलमोस्ट कंप्रेस हो चुका होता है जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर वो कंप्रेस हो चुका है अगर यहाँ पे आपका अभी तक आपका पिस्टन पहुंचा नहीं है और उसी टाइम पे आपका जो स्पार्क प्लग है वो आपका स्पार्क देना शुरू कर देता है यानी कि स्पार्क दे देता है तो होता ये है कि यहाँ पर मिक्सचर तो कम जो होता है वो कम्बेशन मिक्सचर का शुरू हो जाता है तो मिक्सचर का जब मान लीजिए कम्बेशन तो शुरू हो गया तो मान लीजिए टेन टू ट्वेंटी परसेंट जो है मिक्सचर वो कम्बेशन हो गया उसके बाद यहाँ तक आपका पिस्टन ऊपर पहुँच गया तो जो टेन टू ट्वेंटी परसेंट है जो कम्बेशन वो ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है अभी ये जितना ये कम्बेशन का जो चार्ज है जो कम्प्लीट हो चुका है वो बाकी के एटी जो चार्ज है उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों राइज करता है तो बाकी का जो 80 परसेंट चार्ज है वो इससे काफ़ी अफेक्ट होता है और उसका प्रेशर और टेम्परेचर राइज होता है अब दोस्तों कोई भी फ्यूल मिक्सचर हो चाहे वो पेट्रोल या फिर डीजल उसके अंदर होता है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर अब दोस्तों ऑटो इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे जो फ्यूल है वो खुद ही सेल्फ इग्निशन पे आ जाता है यानी कि वो खुद ही आग पकड़ लेता है या फिर इग्नाइट हो जाता है खुद ही उसका कम्बेशन शुरू हो जाता है ये तो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर वो 80 परसेंट जो फ्यूल बाकी का रहता है उसके साथ वहाँ पर आ जाता है तो इसकी वजह से होता है कि प्री इग्निशन जिसे हम कहते हैं वो स्टेज यहाँ पर आ जाता है तो एक तरफ जो एटी वाला है जो मिक्सचर वो कम्बेशन हो रहा है एक तरफ ये ट्वेंटी वाला कम्बेशन दूसरी तरफ से हो रहा है तो इसकी वजह से होता है कि सिलेंडर के एक और दूसरी तरफ से प्रेशर वेव्स जनरेट होती है ये काफी जो जो वेव्स होते हैं जो प्रेशर को टकराती है और इसके वजह से जो प्रेशर वेव्स होते हैं उसमें रेजोनेंस कभी कभी क्रिएट हो जाता है और ये जो रेजोनेंस क्रिएट होता है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है हजार से पंद्रह सौ मीटर प्रति सेकंड या फिर वो मैं कह सकता हूँ वन थाउजेंड टू फिफ्टीन हंड्रेड मीटर पर सेकंड और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये एक सेकंड में कितनी बार होती है ये करीबन पाँच बार ये नॉकिंग होता है आपको सुना ही एक ही बार देता है लेकिन ये जो प्रेशर वेव्स होती है वो सेकंड में पाँच ऐसी प्रेशर वेव्स जनरेट होती है और एक दूसरे के साथ टकराती है और ये जो टकराती है उसके वजह से आपके इंजन के अंदर 
से एक साउंड आता है और उस साउंड को हम कहते हैं नॉकिंग साउंड अब दोस्तों यहाँ पे नॉकिंग के क्या डिसएडवांटेजेस है आपके इंजन के ऊपर तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया कि आपके आपका जो फ्यूल है वो प्री इग्निशन हो रही है यहाँ पे इग्निशन उसका पहले ही हो जा रहा है तो उसकी वजह से आपकी जो एफिशेंसी है इंजन की वो यहाँ पर आपको काफ़ी इफेक्ट करेगी उसके बाद यहाँ पर होता है कि नॉकिंग जो हो रहा है उसके वजह से आपका इंजिन है उसका रिफाइनमेंट आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले बात आ जाता है कि इसका नॉइस आ रहा है तो नॉइस आ रहा है तो किसी भी बंदे को जो इंजन में से नॉइस आ रहा है वो चलाने में मज़ा नहीं आएगा और उसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर है उसको कॉस्ट पे यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे उसको गिराना हो मिलेगी उसका जो व्हीकल है वो बिकेगा भी नहीं उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि नॉकिंग के जो रीज़न्स है वो रीज़न मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहले बताया कि ऑटो इग्निशन टेम्परेचर इसका मेन रीज़न है तो नॉकिंग कब होता है जब आप लेडेड फूल यूज़ करते हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसे एजेंट आ जाते हैं आपके फ्यूल के अंदर जो उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कम कर देते हैं यानी कि उसको जिस टेम्परेचर पे इग्नाइट होना चाहिए उससे भी कम कर देते हैं तो आपको फ्यूल ऑब्वियसली प्री इग्निशन स्टेज पे आ जाता है और उससे नॉकिंग हो जाता है तो इसकी क्या रेमेडी है तो सबसे पहले आपको इतना याद रखना चाहिए कि आप कभी भी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल ले रहे हैं तो वो होना चाहिए एक पावरफुल या फिर अगर आप और कोई भी फ्यूल सब्सटीट्यूट में लेना चाहें तो वो एक अनलीडेड फ्यूल होना चाहिए आपको एक अच्छा फ्यूल प्योर फ्यूल होना चाहिए जिससे ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो उसका है वो मेनटेन रहे जो स्टैंडर्ड लिमिट्स है वो हो रहे तो यहाँ पर आपको नॉकिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम रहेगी उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो कंप्रेशन रेशियो ये स्पेशल मैनुफेक्चरर्स के लिए है कि जो कंप्रेशन रेशियो है उसकी एक लिमिट होती है कि ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो रहा तो यहाँ पे नॉकिंग बढ़ जाएगा उसके बाद इंजन का जो बोर होता है तो बोर होता है वो 150 फिफ्टी एम एम स्पार्क इंग्लिशन इंजन के लिए जो 150 फिफ्टी mm है उस तक हम लिमिट करते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए क्योंकि मैंने बताया बोर ज़्यादा होगा यानी कि उसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा होगा जैसे बोर उसका ज़्यादा हो गया मान लीजिए तो उसकी वजह से होगा ये कि उसका वॉल्यूम ऑब्वियसली बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो यहाँ पे एक तरफ फ्यूल कम्बेशन शुरू हो चुका होगा और बाकी का जो है वो प्रेशर की वजह से वो कम्बेशन होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर व्यूज जनरेट होने की जो यहाँ पे संभावना है वो तो काफ़ी बढ़ जाते तो इसके लिए हमने जहाँ तक मैंने देखा है कि जो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है उसका जो बोर होता है वो वन फिफ्टी mm तक उसको सीमित किया जाता है उसके बाद यहाँ पर और भी कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कई बार मैं जैसे मैंने बताया कि कुछ एजेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं कई बार आपका फ्यूल ऐसा होता है जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जिसका काफी कम होता है तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके वजह से नॉकिंग हो सकता है यहाँ पे कुछ अलग और फैक्टर है जिनके वजह से नॉकिंग हो जाता है और आपके इंजन को डैमेज हो सकता है वो है सबसे पहले यहाँ पे आपके वाल्व टाइमिंग जो वाल्व टाइमिंग है जो आपके कैम शाफ्ट की मदद से चलती है उससे प्रॉपर एकदम एडजस्टमेंट होना चाहिए अगर आपका वाल्व टाइमिंग एडजस्टमेंट नहीं है तो कभी भी उसका जो मिस टाइमिंग हो जाएगा आपका फ्यूल रॉन्ग टाइम पे एंटर करेगा आपका स्पार्क प्लग आपको स्पार्क रॉन्ग टाइम पे देगा जो सी यूनिट की मदद से चलते हैं तो इसके जैसे मिस वायरिंग हो सकते हैं कभी कभी आपका इंजन फायर करेगा ही नहीं यहाँ पे मिस वायरिंग होंगे यहाँ पे कभी कभी आपको स्लिप मिलेगा तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में जो डिक्रीमेंट है वो काफी यहाँ पे ज्यादा होगी उसके बाद दूसरी यहाँ पे आती है बात वो है ल्यूब्रिकेशन की कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी इंजिन को हमेशा एकदम सर्विस कंडीशन में रखना चाहिए और मैं तो मानता हूँ कि कुछ किलोमीटर यानी कि करीबन फोर्टी फाइव टू फिफ्टी थाउजेंड किलोमीटर अगर आपके इंजिन के हो जाते तो एक बार फ्लश भी आप करवा सकते हैं अपने इंजिन को ताकि वो पूरी तरह से क्लीन रहे उसमें जितना भी कार्बन पार्टिकल डस्ट वगैरह जो जमा हुआ है जो कंटेमिनेशन है वो सारा का सारा वहाँ पे निकल सकता है तो उसके वजह से आपका इंजन जो है क्लीन रहता है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि नॉकिंग या फिर डेटोनेशन क्या है उससे आपके इंजिन के ऊपर क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और उसके क्या रेमिडीज है किस तरह आप अपने इंजिन को नॉकिंग से बचा सकते हैं तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब इस चीज़ इस वीडियो में पता चल रहा होगा अगर आपने प्लीज़ अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे बस एक छोटा सा लाइक दे दीजिए इससे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा रेड कलर का बस उसे प्रेस कर दीजिए बाजू में छोटा सा बेल आइकन होगा उसे बेल आइकन को भी दबा दबा दीजिए ताकि कभी भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर या किसी भी डिवाइस पर आपको सबसे पहले मिले तो दोस्तों यही था मेरी आज की इस वीडियो के लिए मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद होगी तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में सो फ्रेंड्स दिस वॉज ऑल फॉर माई टूडेज वीडियो आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन ठीक है गाइस